O quadro Acústica nos bairros desta terça-feira, 21 de junho, vem até o bairro Jardim, divisa com o bairro Viegas, na rua Teixeira de Freitas, para mostrar, gente, para você, o calçamento novo da rua Teodorino Viegas. Muito bonito, né? Por sinal, que maravilha, que beleza. Os moradores aqui felizes da vida. Mas lembrando que tudo ainda está em obras. Em obras, depois do calçamento, estão as calçadas. A betordeira está ligada. Os homens estão ali fazendo a, a parte agora da calçada, no meio fio. E eu quero mostrar para você que esta calçada foi batizada como a calçada da fama. Mas calma, não, ninguém assinou nada aqui. A calçada da fama, tá? É por causa que deixaram as marcas do seu sapato. Tipo aqueles artilheiros nos futebol, que nem tem ali o Grêmio, a calçada da fama. Aqui teve gente que acabou também querendo deixar a sua marca na calçada. Detalhando para você, o concreto foi colocado ontem de manhã e ontem à tarde. Como o tempo tá meio úmido, ele não secou. Só que assim, ó, se tu chegar na rua Teixeira de Freitas e ver que tem obras e ver que teu pé afundou numa calçada, no mínimo que tu vai fazer é sair dela, né? É vir para trás e é andar aqui pelo calçamento novo. Mas não, infelizmente não. Eu vou detalhar para você, tem marcas aqui da pata de um cachorrinho. Tudo bem, né? O cachorrinho, ele acabou vindo, ele marcou aqui as patinhas dele por um metro, mas imediatamente ele saiu daqui e veio para a rua para o calçamento. Para as pessoas adultas, com o pé aqui 38, 40 até 42, o que, que fizeram? Seguiram caminhando pelo cimento, pelo concreto que não estava seco ainda. E é claro, deixaram as marcas tristes na calçada, sem contar as letras que fizeram aqui. E eu vou indo ó, em direção ali à rua Teixeira de Freitas, aqui pela Teixeira em direção ali à calçada onde está sendo terminada, para mostrar que não só pisotearam, como seguiram caminhando. Essa é a situação que chama a atenção por aqui, que traz a nossa reportagem, porque a indignação aqui não é do pessoal que está fazendo a obra, mas sim dos próprios moradores. Pessoas que esta noite se aproveitaram do concreto que estava aqui ainda, né, cru, que é chamado nas obras aí quando ele não está seco, e que acabaram pisoteando e deixando as suas marcas, infelizmente, trazendo não só um prejuízo, né, para o patrimônio público, mas também para os homens que vão ter que refazer todo o serviço de novo. Porque percebam, pessoal, ao ladinho esquerdo aqui do vídeo, as marcas, elas seguem por 40 metros. O pessoal pisoteando ali ao lado da Brita, próxima à Betorneira, aonde não tem mais cimento, eles pararam. Então, assim, ó, tem obras acontecendo. Tudo bem, tu vai me fazer uma pergunta, mas cadê a sinalização? Como são várias as garagens aqui para o pessoal poder entrar de carro, não tem como pôr a fita, mas é visível que tem obra acontecendo, que o concreto não estava seco e que não era para pisar, né? Então, a indignação dos moradores, do pessoal aqui que está trabalhando e da reportagem da Cusca FM, que infelizmente tem aqui para mostrar que além, é claro, né, desse vandalismo, né, a parte ruim é essa, tem coisa boa acontecendo que são obras na Rua Teixeira de Freitas, beneficiando aqui os moradores e mais uma gente chama a atenção mais uma vez. Se agora não secar aquele lado onde eles estão, por favor, né? Pisou o pé, afundou, saia e caminhe pela rua.